Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Fala Vereador. Esta é uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo Jauense. E nesta edição eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Luiz Henrique Chupeta do PP. Vereador, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço aí mais essa oportunidade aí de estar passando à população os trabalhos nossos na Câmara Municipal. Bom, vereador, e a gente começa esta prestação de contas né, do seu trabalho para com a população jauense falando de um projeto que foi aprovado na 15ª sessão ordinária em segunda discussão que reconhece e autoriza as provas equestres como patrimônio cultural aqui do município de Jaú. O senhor é um dos autores deste projeto que foi bastante comemorada a aprovação dele, né? Sim, é, isso é um bem para o nosso município e eu não sei por que tanta discussão num projeto em que não muda muita coisa, simplesmente é como você falou, só reconhece como patrimônio. E, mas muitas das pessoas estavam entendendo que era questão de volta ao rodeio e enfim, tantos os outros que não tem nada a ver é, então a gente comemora, passamos e quero deixar bem claro que as pessoas mesmo que me procurou, eu falei que não tinha nada a ver com a, a volta do rodeio mas nós já estamos trabalhando aí com projetos para levar até o plenário e votar aí o rodeio no nosso município é, inclusive na primeira discussão desse projeto, né, que reconheceu as provas equestres como patrimônio cultural aqui do município, gerou bastante discussão, né, uma certa polêmica sobre o assunto. Aí na segunda votação tivemos aí a presença maciça de pessoas que estão ligadas à, à área é, de, de, de provas equestres, enfim. O senhor acha que, que há um, um consenso, há um clima para a colocação de um projeto em, que autorizaria a volta dos rodeios aqui no município? Sim, sim. É, é, cada coisa é uma coisa. Né? A volta do rodeio é outro projeto que nós estamos elaborando aí para colocar em pauta e ser votado. Nada a ver com o que foi votado e o que sim. Com, a, a, com a colocação aí no patrimônio histórico do município, as provas equestres. Mas o senhor acha que tem clima, pelo tem, que o senhor tem, percebeu? Sim, tem, tem. E o pessoal está bem animado e mesmo porque a gente já explicou que isso não gera problema nenhum para os animais... É, pessoas que defendem os animais, que eu até admiro, eu também sou contra judiar de animal Então é, não tem nada a ver o rodeio, a prova equestre, sim de ajudar o animal O que a gente tem que fazer é elaborar, porque isso aí só traz benefício à cidade, à população em todos os aspectos E quanto a judiar do animal, jamais, porque o animal, o cara que tem um animal desse que participa de um rodeio, dessas provas, enfim, de tantos outros, jamais ele quer que judia do animal. É um animal caríssimo para o dono. Ele não vai querer que judia. Agora, é que eu já falei na tribuna da Câmara. É, eu acho que um boi de corte é bem mais prejudicado do que o, um boi aí que é de a prova do, do, de rodeio, que tem a, a vida bem mais longa, bem mais cuidado. O boi de corte, a vida é curta. Ele ganhou tamanho e peso, vai para a faca. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vereador, falar de um projeto que está tramitando nas comissões permanentes aqui da casa, que é de sua autoria e também do vereador Leandro Passos, e que prevê uma mudança na lei sobre estacionamento temporário rotativo em frente a farmácias, drogarias e estabelecimentos similares. Qual que é a proposta deste projeto? Ah, a proposta é para melhorar aí quanto às pessoas que têm seus pais, avós, tios, enfim, tantos outros aí, é, em asilos, esses lugares aí, cuidadores de idosos. Então é ampliar Você... essa possibilidade Isso, de estacionamento. É porque já existe farmácia, drogaria similar, que é uma lei da minha autoria e que agora nós estamos entrando com essa emenda para ampliar. Porque a pessoa que vai, vai levar um, um idoso a esses lugares, ou até mesmo levar uma roupa, algum material que esteja necessitando, é difícil encontrar lugar. E hoje nosso município tem bastante casas já fazendo esse trabalho. Então eles não têm vaga para encostar, para poder se direcionar ao local. E é a mesma coisa, é 15 minutinhos, parou, vai lá, faz o que tem que ser feito e é só ampliar só as casas onde tem o cuidado com idosos. Perfeito. Bom, e a expectativa é que esse projeto ande rápido nas comissões e vá para o plenário para votação. Né? Sim, sim. Bom, vereador, o senhor comentou eh, em sessões recentes aqui da Câmara sobre uma possível perseguição a servidores públicos. O que, que chegou de denúncia para o senhor? Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso? É, eu, inclusive, já conversei com várias funcionárias, inclusive estamos elaborando eh, documentos para entrar com uma liminar, que tem uma funcionária que já entrou por livre espontânea vontade, foi concedido a ela, 
ela voltou ao seu local de trabalho, de origem, e agora tem outros funcionários aí que nós já elaboramos, inclusive na data de hoje está dando entrada aí com mais uma funcionária. Estamos elaborando de as demais, porque na verdade isso vem acontecendo e nós vamos levar esse caso à frente, que é inadmissível uma pessoa ocupar um cargo e perseguir um funcionário que há anos está aí prestando serviços, ótimos serviços, e ser perseguido dessa forma. Esse tipo de denúncia chegou só de uma secretaria ou, ou de outros departamentos da prefeitura? que eu recebi foi só de uma secretaria. Eu quero frisar aí, Anjo, nós temos um caso aí de um morador do Pouso Alegre, que é funcionário público, e até inclusive ele tinha um cargo na administração passada, e que foi tirado esse cargo dele, até aí tudo bem. E ele por ser morador do bairro de Pouso Alegre, ser escriturário, a, o postinho de saúde do Pouso Alegre há dois anos está com falta de escriturário. Há dois anos a enfermeira do local vem pedindo para que leve um escriturário até eles que está precisando, porque deixa é, a pessoa, os agentes comunitários que fazem o serviço na rua, sempre um deles tem que ficar lá para ajudar. Uhum. E nada mais do que justo dar essa vaga. A prefeitura deixa de deslocar ele, deixa de gastar com passe escolar, que o prefeito tanto fala em economizar, é um modo também de se economizar. Não, mas aí ela deslocou, a secretária deslocou para o Sani, dizendo que lá tem mais movimento que precisa dele lá. Só que lá tem mais movimento, concordo, só que no Pouso Alegre também precisa. Não é porque tem menos movimento que não se precise. Então que colocasse outro no Sani, colocasse ele lá. E ela não fez isso. Ele prestou concurso numa cidade vizinha, está trabalhando em outro lugar, pediu exoneração e hoje falta em dois lugares. Não é pior a situação? É, então isso para mim não deixa de ser uma perseguição também. Bom, vereador, o senhor tem feito reclamações frequentes na tribuna da casa quanto ao trabalho do secretário de mobilidade urbana. O senhor acha que a, as execuções da pasta têm deixado a desejar? Todas, em todos os aspectos. É, eu não sei o que o prefeito leva em segurar tanto a barra de, de um secretário onde, no meu modo de ver, não tem condições nenhuma. É incapaz, não tem... Não tem reflexo, não tem cronograma, não tem nada para que faça. Isso gera muitas reclamações, não só de mim, de vários vereadores, de várias as pessoas, de empresários, de todos. O prefeito tem esse conhecimento e eu não sei o porquê tanto segura. Porque a gente faz pedidos, 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 não é atendido e ele criticava tanto a administração passada. Não estou defendendo a administração passada, que também não foi boa, mas esse secretário está fazendo com que essa seja pior que a outra. Com relação ao, ao trabalho de zeladoria lá do Pouso Alegre de Baixo, a gente sabe que o senhor tem uma, uma base de eleitores ali, é, uma das bandeiras do mandato do senhor é levar melhorias ao bairro de Pouso Alegre de Baixo. Como é que está a situação por lá? Olha, é, no, na época do, do, do ex-prefeito Rafael, é, eu ainda era funcionário público, eu trabalhava lá com um caminhão, é, tinha um operador de máquina com uma reta escavadeira, tinha os funcionários, nós fazíamos toda a manutenção de roça, capina, varreção, tapa-buraco, enfim, tantos os outros. Até um conserto pequeno aí em estradas rurais, estradas municipais ali, circunvizinhas, e que foi tirada pelo seu secretário que disse, prometeu que tra ia trazer a máquina o caminhão para cá, para que ajudasse aqui no município, até ir nada contra, só que ele abandonou totalmente. A última atacada que deram lá é de tanto eu bater na Câmara, aí foram lá, fizeram um serviço, é, uma boa parte até excelente, mas muito deixou a desejar, inclusive em questão de sarjetão, que tem quatro ou cinco para fazer, foram lá, fizeram um de uma maneira que não resolveu em nada, para resolver totalmente o que fizeram, vai ter que fazer outro mais para cima desse. Então, é difícil. Ah, ontem, 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 se não me engano, o vice-prefeito esteve lá reclamando do mato alto na escola, que a gente vem pedindo, até o vereador fez requerimento pela Câmara, eu fiz pedido verbalmente, e a escola estava com mato maior que a gente, dentro de uma escola. E aí, quando viram essa live aí do vice-prefeito, Tuco Baob, que vem fazendo um trabalho brilhante, só o prefeito não vê isso, Aí foram lá e fizeram executar o serviço, que ainda eu vou lá ver se executou por total, porque até que eu vi, só passou a roçadeira com o trator, mas a máquina costal fazendo beira de muro e baixo de árvore, até então hoje cedo não tinha feito, mas eu vou até o local para verificar. E por falar em escolas, o senhor também está preocupado com a segurança na porta das escolas? Eu recebi uma reclamação, a semana passada, de um indivíduo que adentrou na escola do Caíque com um capacete na mão, agredindo funcionários e alunos. 
e eu não sei qual foi o motivo que gerou essa confusão, mas se tem ali um, um, um guarda, um segurança patrimonial ali da prefeitura, como existia antigamente, não teria acontecido isso daí, já se inibia um pouco mais. E as escolas, várias aí que vocês já viram aí nas redes sociais, de briga de alunos na porta da escola, dentro da escola, isso por falta de, de, de segurança. E já existia. Mas agora vai faltando, se faltando não, se faz concurso e acaba acontecendo esse tipo de problema aí. O senhor tem alguns requerimentos também direcionados à área da saúde. O senhor recebeu queixas de moradores sobre a falta de medicamentos de alto custo aqui no município, vereador? Não só de alto, como de baixo custo também. Eu recebi uma reclamação em uma segunda-feira, no qual eu fiz um comentário na, na, na tribuna da Câmara e pedi para que o meu assessor fizesse um requerimento que ainda estou para receber a resposta, é do caso da, das agulhas de insulina, hum. que a moça fazia quatro meses que não pegava, ela foi até mim, relatou o problema, eu comentei na tribuna na segunda-feira, quando foi na terça-feira, chamaram ela para entregar. É, é muita coincidência, né? Ou alguma coisa de errado está acontecendo. Então eu fiz esse requerimento e estou aguardando a resposta e estamos fiscalizando porque nós temos denúncia aí que eu não posso relatar aqui porque eu ainda não tenho certeza, então a gente não pode ficar falando o que não sabe. Mas nós já estamos fiscalizando, estamos indo atrás aí e se constatar o que chegou até nós, o assunto é grave. O senhor também quer saber sobre uma possível falta de médicos em unidades de saúde aqui da cidade? Também, médicos de todas quanto é especialidade. Isso tudo gerou por quê? Da economia que o prefeito quis fazer. Tinha aí uma empresa, se não me engano, o Comerp, uma coisa assim, que prestava um ótimo serviço aí no município e que não estava tendo falta de médicos. Isso aí está aí para a população e para todos ver que não faltavam. Ele quis abaixar o preço, dar o preço no valor das consultas, do trabalho do médico e acabou a acabando a comer e os médicos com esse valor não querem prestar serviços, estão se direcionando a cidades vizinhas, Bauru, enfim, tantas outras, devido a esse problema é, de querer colocar o preço no trabalho do médico e aí põe em votação na Câmara 54% de aumento para secretário e secretário desse tipo aí, que nem da mobilidade urbana, que não vem prestando um bom serviço na administração. Bom, vereador, nós teremos muitos outros assuntos, mas o nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. Viu? Eu que agradeço e estou sempre à disposição para mostrar à população o serviço que nós vamos prestando aqui e para que eles saibam o, o que a gente faz em prol da população, que é de nossa obrigação. Pois bem, esta foi a prestação de contas do vereador Luiz Henrique Chupeta, do PP, com você, morador de Auense. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência e até a próxima.